ओपन ऑन मीडिया लेके एल्ला वेर को स्वागत हूँ। यानी इन्हीं वाले एडिक्टर ना दे पतंगला से ले केमिस्ट्री ले मोना मत्त पारा माया रिएक्टिविटी सीरीज एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री याना अदा ये दे क्रियाशील स्ट्रेनियम वैद्य रसदंद्रो। पीर पारा बागे तले एक्चुअल प्रधान पट अदा ये दे एक्सामिन वेरान साध्� Aduh, mohon metal sum, rende metal sum itu solusi yang anda kuda terlalu. Aduh, zinc, magnesium, copper. Ini ada inde solusi sana zinc sulfatum, copper sulfatum. Pinggan ada questions itu anda tu. Idil nana sahaja maya metal sum, ah metal sum itu solusi yang anda kuda terlalu. Oru galvanic sel prepare siya mandi jana. Questions itu sahaja anda tu. Jodi kaya terlalu. Pinggan ada terenda samai terlalu. Confusion ane, aduh metal sum itu kum aduh solusi yang anda kuda terlalu. Doubt tu berar anda. Betul, perdana mai sedi kaya anda tu. Ibadat tanah itu adalah solusi yang sehat dan kanan dan okam. Zinc sulfate, copper sulfate mana? Kau, ini le, kita ada edikkan dalam samai itu. Edu solusi yang sano edikkan nanti, ah solusi yang sini tanah metal sano ini berada. Mana selektif je? Zinc sulfate solusi yang edikkan dalam samai itu, adilnya dipi je yang zinc metal um, copper sulfate solusi yang edikkan dalam samai itu dipi je yang copper mana edikkan nanti. Ini ada tu deh. Ini, ini, ini ada dua macam cara. Nama ke, ini galvanik sel le prepare je. Ini ada deh. Apa je? Ini nasi samai itu. Semua macam ini connection dan karya yang lain kita ada. Sesuatu figure le yang kita ada tu. Ini ada tu deh. Ini ada dua kambing orang samai tu. Ini ada dua metal le orang ni juga. Orang ni zinc a. Ini ada tu copper a. Apa zinc um copper um dalam kambing je. Ini nasi samai tu reactivity. Walau ada kuriya deh. Zinc a. Copper ni reactivity. Walau ada korawa a. Aduh, kalau ni berada in dua rum reactivity bintang asam allah tu guna reactivity walau ada kurang dalam ayat rasa perwarta ni esok walau ada kurang dalam allah zinc ayam orang itu perwarta kium aduh boleh copper kado itu mai tan perwarta kian tu apa ayam orang dalam kado itu ni nak guna awal reaction ayat itu tu nama ke ini ayat tu peer reaction ayat tu samai tu walau ada nalar orang sedih kian orang orang guna yang beri ayat Rendah metal yang kambing ada ina samai itu reactivity kurang dah leh deh nana allah deh, adz ayam orang itu perwarta kium, ayam orang itu nada kena perwarta nam oksidasi nana, adz ayat oksigen nama mana, per reaksi nana ini dam, ayat zinc anu beranjo, ini ayam orang itu lana nada kena deh. Ini adz zinc, ayam orang itu nada kena samai perwarta nama lu beranjo oksigen nama mana, oksigen nama tu beranjo al elektron ini. Bintu goduk kelana. Adik reactivity kuriya metal elektron ini bintu goduk kium. Reactivity walau ada koranya copper, ah reactivity kuriya metal bintu goduk kena elektron ini segeri kini sih jono. Pas zinc, rend elektro. Adat adat zinc elektron ini bintu goduk kena paranya al rend elektron ini ane bintu goduk kena. Apa elektron bintu goduk kena samai itu ah metal seni kaiwe rendah charge. Positif bicara jana. Apa ane odil zinc elektron ini bintang gede tu, rend positif bicara jai marono. Ini ada tu kadu odil nada kena perwarta nama ane kadu odil reactivity koranya metal ane, adah itu copper ane. Zinc bintang gede tu nene rend elektron ini um copper segeri cai madiau. Adu gundek copper adi tte awastan barai nade Cu2 plus ane. PCU2 plus lek, dua elektron itu ada pada jari na samai tadi copper saudara mai marga ini jadi. Pida ane, ibu da nak kena dah itu galvanik selil nak kena perwarta na mandu barai ini. Adat tadi ane odilum, kadu odilum nak kena rasa perwarta ni gal, orang rumit cunda ini ada dandan. Raya itu rasa perwarta na nak kena samai tadi ane odilum, kadu odilum nak kena rasa perwarta na orang rumit cie ini dene ane redox rasa perwarta na mandu barai ini. Apa abade emak adat tadi adu ni ini nakam redox Redox rasa perwarta nama mana? Adakah itu dalam samai itu? Ia arah mark rendah lom, adz sedih kan? Arah mark ini de edad bagat lalad de, adi itu step leda. Selesa arah mark ini de right side lalad de, adat bagat tu maite. Ini ada dandan. Pangan ini itu nak? Arah mark ini edad bagat lalad de, ibarat zincum, ibarat Cu2 plusum, dua elektron mana? Adz angin itu nampun edit leda. Ibarat zinc plus Cu2 plus plus dua elektron. Selesa maru maru kende balad bawa ke dalam tu, edit aja. Ada zinc two plus plus two electron plus Cu zero ana. 
ഇങ്ങനെ ഇത് രണ്ടും റിഡോക്സ് പ്രവർത്തനം എഴുതുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് ഭാഗത്തും ഒരേപോലെയുള്ളതിന് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഒന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക ഇവിടെയും ടു ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഇവിടെയും ടു ഇലക്ട്രോൺ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക ബാക്കിയുള്ളതൊന്ന് അടുത്തത് എടുത്ത് എഴുതാം അതായത് സിങ്ക് സീറോ പ്ലസ് സി യു ടു പ്ലസ് ഗീവ്സ് സിങ്ക് ടു പ്ലസ് പ്ലസ് സി യു സീറോ ഇപ്പം ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ റിഡോക്സ് രാസപ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഈ ഒരു രാസപ്രവർത്തനം ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ആനോടും കാതോടും പറയാൻ കഴിയും അതായത് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ അറിയാം സിങ്ക് സീറോ ഉള്ളത് രാസപ്രവർത്തനത്തിന് ശേഷം സിങ്ക് ടു പ്ലസ് ആയി മാറി അതായത് ഇതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ ഷീറ്റ് സീറോയിൽ നിന്ന് ടു പ്ലസ് ആയി മാറി അതായത് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ അതായത് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കൂടുന്ന പ്രവർത്തനം ആനോഡാണ് അതേ സിങ്കിനാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിൽ ആനോഡിൽ സിങ്കാണ് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത് അതേപോലെ സി കോപ്പർ നോക്കാം സി യു ടു പ്ലസ് ആണ് റിയാക്ഷൻ്റെ മുന്നേ ഉള്ളത് റിയാക്ഷന് ശേഷം അത് സി യു സീറോ ആയി മാറി അതായത് പ്ലസ് ടുവിൽ നിന്ന് സീറോ ആയി മാറി ഇത് ശരിക്കും ഇവിടെ ഓക്സിജനാവസ്ഥ അതായത് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കുറയുകയാണ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കുറയുന്ന പ്രവർത്തനം കാതോടാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കറിയാം കാതോടിൽ കോപ്പറാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇതാണ് ഗാൽവാനിക് സെല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കാറുള്ളത് അപ്പം ഇതാരും തെറ്റിക്കരുത് അപ്പോൾ തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് മെറ്റൽസ് ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് സൊല്യൂഷൻസ് ഒക്കെ തരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഏത് സൊല്യൂഷൻ ആണോ എടുക്കുന്നത് ആ സൊല്യൂഷൻ്റെ തന്നെ മെറ്റൽസ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി തെറ്റിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സെല്ല് അതായത് വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണ സെല്ലുകൾ ഇപ്പം ഒരു വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണ സെല്ലും അതേപോലെ ഗാൽവാനിക് സെല്ലും തമ്മിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സെല്ലാവുന്ന സമയത്ത് ആനോഡിൻ്റെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ കാതോടിൻ്റെ ചാർജ് വരുന്നത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഇത് നേരെ തിരിച്ചാണ് ഗാൽവാനിക് സെല്ലിൽ വരുന്നത് അത് പ്രത്യേകം ഒന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നിങ്ങൾ തറവായിട്ട് ഉറപ്പിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും വരികയില്ല ഇനി ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒരു കോമ്പൗണ്ട് നമുക്ക് ഡിസോസിയേഷൻ നടക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് അതായത് ഇത് മോൾട്ടൻ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഒരു സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ മോൾട്ടൻ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് സോഡിയം ഏത് ഇലക്ട്രോഡിലേക്കാണ് പോവുക അതേപോലെ ക്ലോറിൻ ഏത് ഇലക്ട്രോഡിലേക്കാണ് പോവുക എന്ന് ആദ്യം നോക്കാം അതേ സമയത്ത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഡിസോസിയേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ എ പ്ലസ് അതേപോലെ സി എൽ പ്ലസ് സി എൽ മൈനസ് ആണ് അപ്പം എൻ എ പ്ലസും സി എൽ മൈനസും ആയിട്ടാണ് ഡീകമ്പോസ് അതായത് ഡിസോസിയേഷൻ നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സോഡിയത്തിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയത് കൊണ്ട് ഇത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള കാതോടിലായിരിക്കും കാരണം ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് മാത്രമേ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ക്ലോറിൻ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയത് കൊണ്ട് ഈ ക്ലോറിൻ വാതകമായ ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ആനോഡിലുമായിരിക്കും ഇവിടെയും ഇത് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് ആണ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും എന്നാൽ ഇതൊരു അക്വ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് അതായത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് നമ്മൾ ജലത്തിലേക്ക് ലയിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആനോഡിൽ ഏത് ആണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ കാതോടിൽ ഏതാണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ചെറിയ ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം അത് ഞാൻ അടുത്തത് അക്വസ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് അതായത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ലയിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ജലത്തിൽ ലയിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിലുള്ള അയോൺസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം അതായത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഉള്ള എൻ എ പ്ലസ് അതേപോലെ സി എൽ മൈനസ് ഇനി അടുത്തത് എച്ച് ടു ഒ ഉണ്ട് ആ എച്ച് ടു ഒ ഉള്ളതാണ് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് അതേപോലെ ഒ എച്ച് മൈനസ് എച്ച് ടു ഒ ഇപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് അയോൺസുകളാണ് അക്വ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അതൊന്ന് നോക്കാം ഇത് സോഡിയം പോസിറ്റീവ് ഇത് ക്ലോറിൻ പോസിറ്റീവ്
ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കാം ക്ലോറിൻ ഉണ്ട് ഒ എച്ച് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ക്ലോറിനെയും ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അയോണിനെയും കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഗ്രേറ്റർ ഓക്സിഡേഷൻ കാണിക്കുന്നത് ക്ലോറിൻ ആണ് അതായത് ക്ലോറിൻ അയോണിനെയും ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അയോണിനെയും കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓക്സീകരണ പ്രവണത ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണിക്കുന്നത് ക്ലോറിൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് ആനോഡിലേക്ക് സ്വതന്ത്രമാകുന്ന വാതകം ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോറിൻ വാതകമാണ് അത് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ആനോഡിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനം ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുക വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ക്ലോറിനും ഒ എച്ചും വരുന്നത് കൊണ്ട് ക്ലോറിൻ ആണ് ഗ്രേറ്റർ ഓക്സിഡേഷൻ അതായത് ഓക്സീകരണ പ്രവണത കൂടുതൽ കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ക്ലോറിൻ വാതകമാണ് ആനോഡിൽ സ്വതന്ത്രമാകുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അതായത് ക്ലോറിൻ ആണ് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ക്ലോറിൻ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് അപ്പൊ ക്ലോറിൻ വരുന്ന സമയത്ത് ആനോഡാകുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ക്ലോറിൻ ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു അത് ക്ലോറിനായി മാറാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനിടയിൽ ക്ലോറിൻ വാതകം ഗ്യാസ് ആണ് സ്വതന്ത്രമാകുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് സി എൽ ടു ആയിരിക്കും സി എൽ ടു വരാൻ നമ്മളിവിടെ ഒരു സി എൽ മൈനസ് പോരാ രണ്ട് സി എൽ മൈനസ് ഉണ്ടാകേണ്ടി വരും അപ്പം ടു സി എൽ മൈനസ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത് അത് ക്ലോറിൻ വാതകമായി മാറുന്നു അപ്പം ഇതാണ് ആനോഡിൽ നടക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് നോക്കാം കാതോടിലാണ് അതായത് കാതോട് കാതോടിലേക്ക് വരുന്ന അയോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാതോടിൻ്റെ ചാർജ് നമുക്കറിയാം നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് കാതോടിലേക്ക് വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള എൻ എ പ്ലസ് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസും ഉണ്ട് ഇപ്പം ഈ ഒരു സോഡിയം അയോണിനെയും ഹൈഡ്രോണിയം അയോണിനെയും കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിഡക്ഷൻ അതായത് ഗ്രേറ്റർ റിഡക്ഷൻ കാണിക്കുന്നത് എച്ച് ടു ഒ ആണ് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം കാതോടാണ് കാതോടിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റിഡക്ഷൻ ആണ് റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിനെ ഗെയിൻ ചെയ്യാണ് സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സോ ഇവിടെ ക്ലോറിൻ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് അടുത്തത് കാതോട് അത് സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഇവിടെ കാതോടിലേക്ക് വരാൻ സാധ്യത ഉള്ള അയോണുകൾ സോഡിയം പോസിറ്റീവും ഹൈഡ്രോണിയം അയോണുമാണ് ഇപ്പൊ ഈ സോഡിയം പോസിറ്റീവിനെയും ഹൈഡ്രോണിയം അയോണിനെയും കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഗ്രേറ്റർ റിഡക്ഷൻ അതായത് നിരോക്സീകരണ പ്രവണത ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണിക്കുന്നത് എച്ച് ടു ഒ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് എച്ച് ടു ഒ തന്മാത്ര രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിച്ച് ഹൈഡ്രജൻ വാതകമാണ് സ്വതന്ത്രമാക്കുന്നത് പ്ലസ് ടു ഒ എച്ച് മൈനസും ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ക്ലോറിൻ രണ്ടെണ്ണം വിട്ടു ക്ലോറിൻ രണ്ടെണ്ണം വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് വിട്ടുകൊടുത്താൽ അത് കാതോടിലുള്ള ജലതന്മാത്രയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് ജലതന്മാത്ര അതിനെ സ്വീകരിച്ച് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസാണ് സ്വതന്ത്രമാകുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെറും സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് അതായത് മോൾട്ടൺ സൈഡിലുള്ള സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണെങ്കിൽ ആനോഡിലേക്ക് വരുന്നത് ക്ലോറിൻ ആയിരുന്നു കാതോടിലേക്ക് സോഡിയമാണ് വരുന്നത് എന്നാൽ അക്വ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആകുന്ന സമയത്ത് ആനോഡിലേക്ക് സ്വതന്ത്രമാകുന്നത് ക്ലോറിൻ ഗ്യാസാണ് കാതോടിൽ സ്വതന്ത്രമാകുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസുമാണ് അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾ എഴുതി തന്നെ ഒന്ന് പഠിച്ചിരിക്കണം മറ്റ് നമ്മളോട് മറന്നു പോകാൻ സാധ്യത ഒരുപാട് കൂടുതലാണ് അപ്പം നല്ല രീതിയിൽ അതൊന്ന് പഠിച്ചതിന് ശേഷം എക്സാം ഹാളിലേക്ക് പോയാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്തുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നുകൂടെ പറയാണ് ഒന്ന് ഗാൽവാനിക് സെല്ല് പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ ഇലക്ട്രോളിസിസ് പറഞ്ഞു അതേപോലെ അക്വസ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ ഇലക്ട്രോളിസിസും പറഞ്ഞു ഈ അക്വസ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ ഇലക്ട്രോളിസിസ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള മറന്നു പോകാൻ സാധ്യത ഉള്ളതുള്ളൂ പിന്നെ ഈ ഒരു പാഠത്തിലെ ഗാൽവാനിക് സെല്ല് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഗാൽവാനിക് സെല്ലിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സാം പേപ്പറിൽ വരുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ താഴെ കൊടു അതിൻ്റെ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് നോക്കിയിട്ട് ആനോഡിലേക്ക് ആര് വരും കാതോടിലേക്ക് ആര് വരും എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണ് ആനോഡിലേക്ക് വരാൻ സാധ്യത റിയാക്ടിവിറ്റി ഏറ്റവും കൂടിയതാണ് റിയാക്ടിവിറ്റി കുറഞ്ഞത് എപ